ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మీకోసం అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆత్మకూర్ లో ర్యాలీ నిర్వహించిన పోలీసు అధికారులు నిద్రపోయిన ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి మేల్కొని ఉండి రక్షించే వ్యవస్థ పోలీస్ వ్యవస్థ ఒకటే అన్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ నందేల మున్సిపల్ ఆఫీస్ వద్ద అగాపే ఐ కేర్ అండ్ ఆప్టికల్ స్టాఫ్ ను ప్రారంభించిన పాస్టర్ అనిల్ కుమార్ నందేలలో వైభవంగా జరిగిన కన్యకా పరమేశ్వర అమ్మవారి గ్రామోత్సవం చాటల మరియు అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే గంగుల విజేంద్రారెడ్డి ఆశీర్వాదాలు అందజేసిన ఆలయ అర్చకులు మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో కాళరాత్రి దుర్గా అలంకారంలో దర్శనమిచ్చిన కామేశ్వరి అమ్మవారు పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆత్మకూరులో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డిఎస్పీ మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుండి అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీన ఇండోటి బెటన్ బోదర్లో విధి నిర్వహణలో అసూలు బాసిన పదకొండు మందిని గుర్తు చేసుకుంటూ పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామని అన్నారు కార్యక్రమంలో సర్కిల్ పరిధిలోని పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి దేశమంతా అమరవీరుల సంస్మరణ దినంగా జరుపుకుంటున్నాం దానిలో భాగంగా ఈరోజు మన ఆత్మకూరు పట్టణంలో ఆత్మకూరు సర్కిల్ పరిధిలో హెడ్ క్వార్టర్లో ఈరోజు అమరవీరుల దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఒక ర్యాలీగా నిర్వహించాం ఈ యొక్క అమరవీరుల దినోత్సవం అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి ఫిఫ్టీ నైన్ అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన మన ఇండో టిబిటన్ బార్డర్లో బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళు కాపులాగా డ్యూటీ విధిలో విధి నిర్వహణలో భాగంగా కాపులాగా ఉన్న సందర్భంలో చైనా ఆర్మీ సడన్గా వాళ్ళ మీద దాడి చేసి వాళ్ళ మీద ఒక పదకొండు మందిని చంపడం జరిగింది ఆ విధి నిర్వహణలో అసూలు బాసిన ఆ పదకొండు మందిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ సంవత్సరం నుండి భారతదేశం అంతా ఈ యొక్క దేశ భద్రతలో దేశ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో కానీ విధి నిర్వహణలో ఎవరైతే పోలీసు కానీ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ ఎవరైతే అసూల్ బాసి వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని విధి నిర్వహణలో త్యాగం చేశారో వారిని వారిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ వారి యొక్క త్యాగాలని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఈ యొక్క రోజున అందరూ భారతదేశం అంతా అమరవీరుల దినోత్సవంలో జరుపుకుంటున్నాం ఈ యొక్క మన రాష్ట్రంలో దాదాపు నూట ఎనభై ఎనిమిది మంది చనిపోయినట్లుగా తెలిసింది 
దేశమంతా వాళ్ళ లిస్టు తయారు చేసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళ లిస్టు ఈరోజు హెడ్ క్వార్టర్లో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో అలాగే స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్లో కంట్రీ ఢిల్లీలో ఈ యొక్క కొమరవీరులను కలుసుకుంటూ వారి యొక్క సేవలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ వారి యొక్క పేర్లు నమ్మం చేసుకొని వారి వారికి ఆత్మకి రక్షణ శాంతి కలగాలని అందరం పోలీసుతో పాటు పబ్లిక్ అందరూ ప్రజలంతా దేశ ప్రజలంతా వాళ్ళ ఆత్మ ఆత్మ శాంతి కలగాలని ఈ యొక్క ఈ జనాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకొని విధి నిర్వహణలో శాంతి భావం కాపాడటంలో కానీ ఏదైనా అలర్మూ విషయంలో కానీ ప్రజలు కూడా భాగస్వామ్యం ఈ యొక్క శాంతి భావం కాపాడటంలో కానీ దేశ భద్రతను సమగ్రతను కాపాడటంలో అందరు భాగస్వామ్యం కావాలని నేను మీ ద్వారా ప్రజలు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఎంతో ఎంతైనా కూడా కుటుంబాల కోసం ఉద్యోగం చేయడమే కాదు కొంచెం అంకిత భావంతో కొంతమంది చేస్తుంటారు వారు ఈ డ్యూటీలో ఎండ ఎండానక వాణ వానానక దేశ రక్షణ కోసం దేశ భద్రత కోసం ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఫెస్టివల్ డ్యూటీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా విఐపి డ్యూటీస్ కానీ చాలా కష్టమైన కష్టతరమైన విధులు నిర్వహించేటప్పుడు వాళ్ళ అనారోగ్యానికి గురై కూడా సెలవు చనిపోతుంటారు ఇంకోసారి అసాంఘిక శక్తుల చేతుల్లో కూడా బలై బలైన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా కూడా వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా త్యాగం చేయబట్టి మనం దేశం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది ప్రజల యొక్క సహకారంతో ఈ యొక్క అసాంఘిక శక్తుల యొక్క సమాచారం కానీ ఇంకేదైనా దేశానికి సమగ్రతకు ముప్పు వాటిల్లే ఏ విషయాలైనా ప్రజల సహకారం ఉంటే ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేసి దేశాన్ని కాపాడుతున్నా ఎప్పుడు కూడా యావత్ ప్రపంచం నిద్రవైన ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి మేల్కొని ఉండి రక్షించే వ్యవస్థ పోలీసు వ్యవస్థ ఒకటేనని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ అన్నారు శనివారం నంద్యాల పట్టణంలోని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మంజీర్ జిలా నిసామన్ జిల్లా ఎస్పీ రఘువీర్ రెడ్డి నంద్యాల పార్లమెంటు సభ్యులు పోచ బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్ బాషా స్థానిక ఎమ్మెల్యే శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి నందికొట్కూర్ ఎమ్మెల్యే తొగుర అర్దార్ పాణ్యం ఎమ్మెల్యే కాడసారి రాంభూపాల్ రెడ్డి మైనార్టీ సంక్షేమ ప్రభుత్వ సలహాదారు హబీబుల్లా జల వనరుల ప్రభుత్వ సలహాదారు గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ మాబూ నిసా తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పోలీస్ అమరవీరులకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ మాట్లాడుతూ విధి నిర్వహణలో తమ ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేసిన పోలీస్ అమరవీరులను స్మరించుకోవాలన్నారు షాహిద్ పుస్తకని గౌరవనీయ మంత్రి గారికి పుస్తక టోలి బృందం అందించనున్నది వారు షాహిద్ పుస్తక టోలిని ఎస్పీ గారికి అందిస్తారు షాహిద్ పుస్తక టోలి తర్వాత ఎస్పీ గారు అడిషనల్ ఎస్పీ గారికి అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో చైనా సరిహద్దుల్లో ఉన్న హాట్ స్ప్రింగ్ దగ్గర దగ్గర అప్పటికి మనకి బిఎస్ఎఫ్ కానీ ఐటీబీపీ కానీ లేవు సిఆర్పిఎఫ్ బలగాలు మాత్రమే సరిహద్దుల్లో కాపురాలు రాస్తూ ఉండేది చైనా సరిహద్దుల్లో ఒక బృందం గస్తి తిరుగుతుండగా వాళ్ళ మీద చైనా బలగాలు దాడి చేసినప్పుడు మన సిబ్బంది నిరోచితంగా పోరాడి అందరూ కూడా ప్రాణ త్యాగం దేశం కోసం చేయటం జరిగింది ఆ సంఘటనను పురస్కరించుకొని యాభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని పాటిస్తున్నాం మన జిల్లా పరంగా చూస్తే పోయిన సంవత్సరం 
కానసేవులు సురేంద్ర కొంతమంది రౌడీ మొక్కల చేతుల్లో ఇక్కడ దారుణంగా చంపుకోవడం జరిగింది తర్వాత హోంగార్డ్ రాజశేఖర్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఈ రెండు సంఘటనలు తప్పితే అది ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని సిబ్బందికి స్ఫూర్తినిస్తూ జిల్లాలో ఎటువంటి మళ్ళీ సంఘటన పునరావృతం అవ్వకుండా శాంతి భద్రతలు కా కాపాడడంలో అందరి సహకారం తీసుకొని మన ప్రజాప్రతినిధులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇతర అధికారుల యొక్క పౌరుల యొక్క అందరి సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ఎక్కడ అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా కాపాడడంలో సిబ్బంది అందరూ కూడా అవిరాళంగా కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాం ఇందులోనే భాగంగా ఈ చనిపోయిన రెండు కుటుంబాలు హోంగార్డ్ రాజశేఖర్ కుటుంబానికి యాక్చువల్గా శాలరీ ప్యాకేజ్ కింద థర్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ రావాలి సో మనం ఇన్ టైంలో వాళ్ళకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర డిలే పెట్టుకొని దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మేము ఎట్టి పనిలో ఇది ఇవ్వడానికి లేదు మీరు డిలే చేశారని చెప్పి ఆ నెపాన్ని మన మీద ఓపి అది ఇవ్వకుండా చొప్పు పెట్టడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో వాళ్ళ రీజనల్ మేనేజర్ వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి మేము ఇచ్చిన డేట్లతో సహా వాళ్ళకి తెలియపరిచి మీరు కనుక ఈ సహాయం అందించినట్టయితే మేము కోర్టుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి సంప్రదింపులు జరిపి కఠినంగా వాళ్ళతో వ్యవహరించడంతో ఆ కుటుంబానికి ముప్పై ఎనిమిది లక్షల ప్యాకేజ్ ఆర్థిక సహాయం అందజేయడం జరిగింది అట్లనే కాన్స్టేబుల్ కుటుంబానికి కూడా సుమారుగా ముప్పై ఐదు లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందజేయడం జరిగింది హోంగార్డ్ కుటుంబానికి మళ్ళీ ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాన్స్టేబుల్ సురేంద్ర విషయంలో ప్రభుత్వానికి కూడా శాలరీ విషయంలో రిటైర్మెంట్ వరకు శాలరీ బెనిఫిట్ ఏదైతే ఎక్స్ఎంఎస్ చేతుల్లో చనిపోయిన జవాన్లకి ఈ ప్యాకేజ్ వర్తిస్తుంది ఆ ప్యాకేజ్ కింద శాలరీ ఇవ్వాల్సిందిగా గవర్నమెంట్కి ప్రతిపాదన పంపించడం జరిగింది ఈ విషయం గౌరవ మన మంత్రివర్గుల వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్తున్నాం చొరవ తీసుకొని ఆ కుటుంబానికి సాయం చేయవలసిందిగా వినవించుకుంటున్నాం అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ గురించి జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ వెటన్ పోలీస్ పర్సనల్ సాక్రిఫైస్ దియర్ లైవ్స్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ మిషన్ ఆ సంవత్సరం ఆన్వర్డ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఇస్ బీయింగ్ కమెమరేటెడ్ ఎట్ ద పోలీస్ కమెమరేషన్ డే సే దట్ సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ డ్యూటీ చేసేస్తే అయిపోయింది అట్లా కాదు ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ అర్జెన్సీ కానీ ఎనీ ఇష్యూ కానీ వెంటనే రెస్పాన్స్ అయ్యి యూ హ్యావ్ టు మొబలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ద స్పాట్ టేక్ నెస్ రియాక్షన్ సో ఇట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ జాబ్ ప్రభుత్వంలో ఎన్నో విభాగాలు ఉండగా ప్రతి విభాగం కూడా వారి వారి విధులు నిర్వహిస్తూ ఉండగా ప్రధానమైన బాధ్యత మాత్రం ధనాన్ని మానాన్ని ప్రాణాన్ని రక్షించే బాధ్యత అనేది పోలీస్ వారిది అవుతుంది ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎప్పుడైతే మనకు ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వస్తుందో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసి పోలీసు ఇతర బలగాలు ఈ బాధ్యత కలెక్టర్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పినారు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జాబ్ ఇట్ ఈస్ అ సర్వీస్ టు ద నేషన్ ఒక ఉద్యోగమే కాకుండా ఒక దేశానికి చేస్తున్న ఒక సర్వీస్ అయితే ఈ సర్వీస్లో భాగంగా ఉద్యోగం చేసే వారికి ఎంత కష్టం ఉంటుందో సమానమైన కష్టము మేబీ కొంత అంతకంటే ఎక్కువ కూడా కుటుంబ సభ్యులు యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒకవేళ నిర్దిస్తుండగా కూడా పడుకునే వాళ్ళను కూడా సామాన్య మానవుణ్ణి కాపాడుతున్నది ఎవరంటే బలగాలి అది ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ అనుకోండి పోలీస్ ఫోర్సెస్ అనుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి కూడా నేను ఈరోజు సభాముఖంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా నంద్యాల మున్సిపల్ ఆఫీస్ వద్ద ఉన్న పావు కాంప్లెక్స్ లో అగాపే ఐకర్ అండ్ ఆప్టికల్ షాప్ ను పాస్టర్ అనిల్ కుమార్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ప్రముఖ న్యాయవాది ప్రతాప్ రెడ్డి నైన ఐకేర్ డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి టంటూరు ఎంపీటీసీ ఎన్ఎం మహానంద్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా షాప్ యజమాని బాలాజీ మాట్లాడుతూ పదహైదు సంవత్సరాలు అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ చేత 
మా వద్ద అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించబడమన్నారు అత్యాధునిక కంప్యూటర్ పరికరాలచే కంటి పరీక్షలు చేయకూడదని కంటి పరీక్షలు అనంతరం అందరికి అందుబాటు ధరలోనే తక్కువ ఖర్చుతోనే నాణ్యమైన కంటర్థాలు లభిస్తాయని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథులకు మిత్రులకు బంధువులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఇంతకు ముందు నాకు ఎంతో సర్వీస్ ఉంది హోల్సేల్గా ఇంతకుముందు ఆప్టికల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకొని చేయడం కూడా జరిగింది ఇతను కొత్తగా షాప్ రాకి ఈ షాప్ బాగా డెవలప్ కావాలని అతనికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అలాగే నంద్యాల ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిసిటీ మిషన్ కూడా ఉంది అందరి కల కంపెనీల అద్దాలు కూడా ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఈ యొక్క సదావ సదావకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇలాంటి వాళ్ళకు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే రేపు పొద్దున మరింత మంది మన నంద్యాల జిల్లాలో వ్యాపారాలు ప్రారంభించి మనకు అందుబాటులోకి వస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్లకు మనం అంత సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు కాబట్టి నంద్యాల ప్రజలు కూడా సదావ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని షాప్కి వచ్చి అభివృద్ధికి పాటపడాలని కోరుకున్నాను సుభాష ఇక్కడ అగాపై మున్సిపల్ ఆఫీస్ పక్కన కొత్తగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే హాస్పిటల్లో ఉండేటువంటి అత్యాధునికమైన పరికరాలతో కొన్ని టెస్టింగ్ కంటి పరీక్ష చేయబడుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి కంటిలో ఉన్న సమస్యలు కూడా చేయడానికి ఉన్న పరికరాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ పరికరాలన్నీ కూడా లేటెస్ట్ అత్యాధునికమైనటువంటి పరికరాలు దీంతో కంటిలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న జబ్బులు కూడా కనుక్కోవడానికి వీలవుతుంది కనుక ఈ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగం చేసుకోండి పట్టణ ప్రజలకు మరియు నంద్యాల చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామీణ ప్రజలకు కూడా మేము మామూలుగా తక్కువ ధరలోనే వాళ్ళకి ఆప్టికల్స్ టెస్టింగ్ చేయబడుతుంది తర్వాత ఆప్టికల్స్ కూడా ఫ్రేమ్ ఇక్కడే ఫిట్టింగ్ చేయబడుతుంది ఇది గ్రామీణ ప్రజలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇంతకుముందు ఎస్ఎల్ఆర్ కంపెనీలో డిస్ట్రిబ్యూటర్గా వాళ్ళు చేస్తున్నాను కనుక నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ని ప్లస్ క్లినిక్ కూడా ఉంది కనుక నేను తక్కువ రేటు చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సి కోరుతుంది మన నంద్యాలలో మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర అగాపే ఐకే ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది ఎక్కడ లేని ఫ్రేమ్ డిజైన్స్ కూడా ఇక్కడ చూడడం జరిగింది నంద్యాల పట్టణానికి ఎంతో ఇది గొప్ప ఆశీర్వాదము గొప్ప శుభ దినాలని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు రకరకాల డిజైన్ ఫ్రేమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇది రీటైల్ అండ్ హోల్సేల్ రాయలసీమ ప్రాంతానికి అంతా హోల్సేల్గా కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క షాపు యాజమాన్యుడు బాలాజీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు వారి ఈ షాపు ఈరోజు ఇలా ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది ఇది అంతకంతకు దేదీప్యమానంగా దిల్లాలి అని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను మన నల్లాల పట్టణంలో ఇట్లా ఆధునికమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద సిటీలకు వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సినవి ఇవి మన పట్టణానికి అందుబాటులోకి రావడం చాలా సంతోషం ఇక మన సమస్యలు కంటికి సంబంధించిన సూక్ష్మమైన సమస్యలు కూడా తీర్చబడుతున్నాయి అని నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను మీరు కూడా సద్వినియోగపరచుకొని ఈ రీటైల్ కానీ హోల్సేల్ కానీ కంటి సమస్యలు కానీ ఇక్కడ సరైన నిపుణుల చేత పరీక్షింపబడి మంచి రిజల్ట్స్ మీకు వస్తుంది మీకు శుభాలు కలుగుతాయని కూడా హృదయపూర్వకంగా కోరుతూ దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి గ్రామోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీర్వాదం మరియు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు స్థానిక ఎన్జిఓస్ కాలనీలో ఆర్యవైస మహిళా మండలి సభ్యులు కోలాటంతో కన్యకా పరమేశ్వరి గ్రామోత్సవంలో ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బాలాజీ కాంప్లెక్స్ కౌన్సిలర్ ఖండ్య శ్యామ్ సుందర్ బింగుమండ శ్యామ్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా బాలాజీ కాంప్లెక్స్ కౌన్సిలర్ కంటి శ్యామ్ సుందర్ మాట్లాడుతూ నూనెపల్లె ఎన్జిఓ కాలనీ ఐజీఎస్ సంఘం వారి ఆహ్వానం మేరకు అమ్మవారి గ్రామోత్సవంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందన్నారు ఈ ఉత్సవంలో ఆర్య వయసులో మహిళలు చేసిన పోలాట ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉందన్నారు కార్యక్రమంలో నూనెపల్లె మరియు ఎన్జిఓ కాలనీ ఆర్య వయసు సోదర సోదరి మణులు పాల్గొన్నారు గ్రామోత్సవం జరుగుతుందండి శుక్రవారం రోజు రంగారంగం పూలా నక్షత్రము సరస్వతి దేవి అలంకారము రంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుందండి ఎన్జిఓస్ కానీ వైశ్య ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు అంత వ్యాపారస్తులు అందరు మహిళా మండలి మహిళలు అందరూ కలిసి హ్యాపీగా సంతోషంగా చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు ఎన్జిఓస్ కానీ ఆర్యవైశ్యులు 
మహిళలు అందరూ వ్యాపారస్తులు అమ్మవారి మూల నక్షత్రము సరస్వతీదేవి అలంకారము నూనె ఎన్జోస్ కానీలో అంగరంగ వైభవంగా అమ్మవారిని గ్రామోత్సవం చేసుకుంటున్నాము ఈ ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించిన పెద్దలకు అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు వాసవి మాత పీఠము నేను మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా మా ఎన్జిఓస్ కాలనీకి మా ఆర్యవాసులు అందరము రంగరంగ వైభవంగా సరస్వతీ దేవుడి అలంకారములో మా కాలనీకి తీసుకుని వచ్చుకుంటున్నాము చాగలమర్రిలో ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే గంగుల విజేంద్రారెడ్డి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు శనివారం ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గం చాగలమర్రిలో దసరా ఉత్సవాలలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే గంగుల విజేంద్రారెడ్డి చెన్నకేశ్వర స్వామి వారిని మరియు శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేకు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు అనంతరం వేద పండితులు ఎమ్మెల్యే గంగులకు ఆశీర్వాదాలు అందజేశారు మహానంది క్షేత్రంలో శ్రీ కామేశ్వరి అమ్మవారు కాళరాత్రి దుర్గా అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు మహానంది క్షేత్రంలో దసరా ఉత్సవాలు ఏడవ రోజు పురస్కరించుకుని ఆలయ వేద పండితులు రవిశంకర అవధాని నాగేశ్వర శర్మ శాంతరాం భట్ హనుమత్ శర్మలతో పాటు ప్రత్యేక పండితుల వేద మంత్రాలతో ఆలయ ఇవ్వ కాపు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఉదయం నుండి అభిషేకార్చనలు శ్రీచక్రార్చన కూష్మాండబలి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మహానంది క్షేత్రంలో ఏడవ రోజు కాళరాత్రి దుర్గా అలంకారంలో అమ్మవారు దర్శనమిచ్చారు మహానంది క్షేత్రంలో జరుగుతున్నటువంటి నవరాత్రి మహోత్సవంలో చివరి దశకు చేరింది ఈ యొక్క నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజుల్లో చివరి మూడు రోజులు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజులు సప్తమి అష్టమి నవమి అనేటువంటి ఈ మూడు రోజుల్ని దేవి త్రిరాత్ర వ్రతం అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది అందులో ప్రధానంగా ఈరోజు అమ్మవారు మూలా నక్షత్రం సరస్వతి స్వరూపంగా ఉంటారు కాళరాత్రి దుర్గా అనేటువంటి అలంకారంలో అమ్మవారు అందరికీ దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రోజున అమ్మవారు తిరిచి వాహనం పైన కాళరాత్రి దుర్గగా ఒక భయంకరమైనటువంటి ఆకారంలో దర్శనమిస్తుంది ఎవరైతే దుష్టులు ఉంటారో వారందరికీ కూడా భయాన్ని కలిగిస్తూ వారి వారి నుండి సృష్టుల్ని సత్పురుషుల్ని అంతా కూడా రక్షించేటువంటి ఈ యొక్క అవతారం అనేటువంటిది ఈ రోజున దర్శించడం వలన మనకు ఉండేటువంటి సకల భయములు కూడా తొలగుతాయి చాలా విశేషమైనటువంటి పండుగ ఈ రోజున సరస్వతికి ప్రీతి అయినటువంటి పండుగ కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ రోజున విశేషంగా ఈ సహస్ర దీపాలంకార సేవలో కానీ గ్రామోత్సవంలో కానీ భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించుకున్నారు రేపటి రోజున దుర్గాష్టమి అనేటువంటిది ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసరించేటువంటి రోజు కాబట్టి రేపటి రోజున దుర్గాష్టమిగా భక్తులందరూ కూడా విశేషంగా ఈ యొక్క క్షేత్రానికి తరలి వచ్చి నవరాత్రి ఉత్సవంలో అమ్మవారి అలంకారంలో దర్శించి ధరించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం స్వామి కాలరాత్రి అంటే అమ్మవారు ఎలా ఉండదు రూపం కాలరాత్రి అనేటువంటి అమ్మవారు ఒక చేత్తో పొరలేని తీసుకొని మరొక చేతిలో ఒక భయంకరమైనటువంటి ఖడ్గంతో జుట్టు విరబూసుకొని ఒక భయంకరమైనటువంటి నాట్యం చేస్తూ ఉండే రకంగా అమ్మవారు ఉంటుంది ఒక నలుపు ఆకారంలో ఉండే రకంగా అమ్మవారు ఈ రోజు దర్శనం ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం కాబట్టి ఈ మూలా నక్షత్రం రోజున ఆ అమ్మవారి దర్శనం అనేటువంటిది అత్యంత శక్తియుక్తుల్ని మనకి కలగజేస్తుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆత్మకూరులో ర్యాలీ నిర్వహించిన పోలీసు అధికారులు యావత్ ప్రపంచం నిద్రపోయిన ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి మేల్కొని ఉండి రక్షించే వ్యవస్థ పోలీసు వ్యవస్థ ఒక్కటే అన్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుక్కన రాజేంద్రనాథ్ నందేలలో వైభవంగా జరిగిన కన్యకా పరమేశ్వర అమ్మవారి గ్రామోత్సవం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ
प्रश्न हक मीरी चूप्चा मंत्री वैसे